আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর নিয়মিত অনুষ্ঠান ইসলাম ও আমরাতে আমি মুফতি মুস্তাফা উদ্দিন কাসিমি ইসলাম ও আমরাতে আমরা দৈনন্দিন মানুষের সমস্যাবলীর সমাধান দিয়ে থাকি আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকি আজকে তেমনি আমাদের সাথে আপনাদের পাঠানো প্রশ্নের জবাব দিবেন মুফতি মাহমুদুল হাসান আসাদি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে আমাদেরকে অনেকই প্রশ্ন পাঠিয়েছেন বিভিন্ন সমস্যাগুলি সম্পর্কে তন্নতে প্রধান একটি প্রশ্ন পাঠিয়েছে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন তিনি বলেছেন বিজ্ঞানের যুগে সব জিনিস উন্নত হচ্ছে সহজ থেকে সহজতর হচ্ছে কিন্তু ইসলামের বিধান কেন সহজ হচ্ছে না বরং পূর্বের সেই বিধান আজও বিদ্যমান ইসলামের বিধানকে সহজ করা যায় না ধন্যবাদ প্রশ্নকারীকে অনেক ধন্যবাদ বিজ্ঞানের এই যুগে এবং এই উৎকর্ষতার যুগে এরকম একটা প্রশ্ন হওয়াই স্বাভাবিক তাই এই প্রশ্নটা অত্যন্ত যুগোপযোগী এই প্রশ্নের সমাধানও থাকা দরকার আমি আপনার মাধ্যমে প্রশ্নকারীকে বলতে চাই যে আল্লাহ তালা যে সমস্ত বিধিবিধান দিয়েছেন সবগুলি খুব মেপে ঝুঁপে দিয়েছেন প্রত্যেকটা বিধানকে সর্বযুগের জন্য প্রযোজ্য করেই আল্লাহ তালা দিয়েছেন ইসলামের বিধিবিধান সেটা তো এমন একটা বিষয় যেটার উপর মানুষের আখরাতের নাজাতের উপর নির্ভর করে আল্লাহ তালা দুনিয়াতে যে সমস্ত জিনিস মানুষের উপকারের জন্য দিয়েছেন এবং দুনিয়ার যত কিছু সৃষ্টি হয়েছে মানুষের উপকারের জন্য এই প্রত্যেকটা জিনিস এমনভাবে নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করা যেটা যথা যত সৃষ্টি হয়েছে এর চেয়ে না আরও উন্নত হইতে পারে না এর চেয়ে নিচে নামতে পারে একদম সর্বোচ্চ উন্নত করে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন যেমন ধরুন আমি একটা উদাহরণ দিই আমরা এই শীতের দিনে লাউ খেতে পছন্দ করি লাউ গাছের পাতাও বেশ উপকারী এই লাউ গাছ কোথায় হয় জানেন সবচেয়ে ভালো লাউ গাছ জন্মে হলো গোবরের টালে আচ্ছা এই গোবরের টালে যখন লাউ গাছের একটা বিচিরোপণ করা হয় এখান থেকে দুইটা পাতা মিলে একটা গাছ হয় এক পর্যায়ে পাতা পড়লে ভরে যায় লাউ আসে বড় সুস্বাদু মজাদার এক লাউ হয় এবং তার পাতাগুলিও অনেক মজাদার এবং ভালো মানের হয় অথচ এর নিচে হইল গোবর এবং ঝারমে ভরা আল্লাহ তালা এই লাউ গাছের গোড়ায় তার গোড়াতে এমন এক শক্তি দিয়া এমন এক শোধন এর ব্যবস্থা করে দিয়ে করেছেন যে আজ পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানী এই দাবি করতে পারেনি যে গোবর টালের লাউ গাছে ঝার মাসে সেটা খাওয়া যাবে না স্বাস্থ্যসম্মত নয় বরং এটা আরও বেশি স্বাস্থ্য বরং এটা আরও স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো এবং অনেক সুন্দর তাহলে লাউ গাছের গোড়াতে আল্লাহ তালা এমন এক জিনিস কেটেছেন এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে লাউ গাছের নিচে তার বাহিরে যার মেয়ে ভরা থাকবে কিন্তু ভিতরে ডুববে শুধু ওইটুকু যারা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য একশো একশো উপযোগী যদি এই হয় তাহলে এরকম প্রত্যেকটা বিষয় আমরা যদি দেখি যে গাছপালা তরু লতা ফসফুল ফল সব কিছু তাহলে যে দেখা যায় একটাকে আপনি এমন বলতে পারবেন না যে এটা এরকম না হইয়া এমন হইলে ভালো হইতো একটা আমকে যদি আমরা ধরি তাহলে এই আমের জন্য যেমন হওয়া দরকার তার যে স্বাদ দরকার উপরে যে আবরণ দরকার ভিতরে যা হওয়া দরকার হু বহু যথাযথ আছে আজ পর্যন্ত বহু বিজ্ঞানী বহু গবেষণা করেছে কিন্তু এই কথা দাবি করে না যে এই আমটা এর চেয়ে এই রকম হইলে আরও বেশি ভালো হইতো বা ভালো আম জন্ম দেওয়া যায় বরং কুদ্রতিভাবে প্রত্যেকটা জিনিস আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন প্রত্যেকটাই যথাযথ সর্ব উন্নত করে সৃষ্টি করেছেন মানুষের জন্য কল্যাণ কল্যাণ কর মানুষের জন্য উপযোগী এবং ওইটা ওই রকম ভালো হয় একজন দর্শক ফোন করবেন যে আপনার নাম এবং প্রশ্নটি বলুন আপনার প্রশ্নটি বুঝতেছি না জি আপনি যেটা বলছেন জি তো এরকম হবে প্রত্যেকটা জিনিস কালা যথা করেছেন আল্লাহ তালা পুরানের কারণে বলেছেন ইন্না কুল্লা সাই ইন খালাক না হু বিকাদার আমি প্রত্যেকটা জিনিসকে নির্দিষ্ট পরিমাণে এবং তার প্রাণ ওয়েস সৃষ্টি করেছি তাই প্রত্যেকটা মাখলুক প্রত্যেকটা সৃষ্টি আল্লাহ তালার এমন যথাযথ সর্বনত সৃষ্টি করা যদি এই ইসলামের বিধানে সহজ আনতে হয় তাইলে এর অর্থ হইল যে আগেরটার চেয়ে আরও উন্নত মানের এবং সেরা মানের আনতে হবে 
আমরা যে সমস্ত বিষয় দেখি যে মানুষ আরও উন্নত এবং আরও সেরা মানের জিনিস আনতেছে সহজ করতেছে এর অর্থ হইল যে আগেরটা এত ভালো ছিল না পরে মানুষ গবেষণা করে আরও উন্নত করেছে বিজ্ঞানের যেটা আবিষ্কার তার মধ্যে ত্রুটি ছিল ত্রুটি আছে ত্রুটি ছিল কিন্তু আল্লাহর কারণে এটা যে আবিষ্কার এটা যে পরবর্তীতে ত্রুটি মুক্ত করে কিছু আবার সংযোজন করে উন্নত করছে কিন্তু আল্লাহ তাআলার বিধান এবং আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এমন যাতে কোনো খুদ নেই কোনো ত্রুটি নেই কোনো নিম্নগামিতা নেই সর্বোচ্চ মানের সর্বোচ্চ পর্যায়ের যার কারণে এইখানে সংযোজন করার মতো আর কোনো সুযোগ নেই তাইলে makhlukater অবস্থা যদি এই হয় যেটা মানুষের জীবন ধারণের জন্য 30 40 50 60 বছর জীবন ধারণ করবে এজন্য আল্লাহ তাআলা জিনিসগুলি বানিয়েছেন তা এত নিখুত ভাবে তাইলে যেই জীবন বিধান এর উপর আল্লাহ তাআলা আখিরাতের অনন্ত অসীম কালের ফয়সালা করবেন তার সুখের অথবা দুঃখের সেই নিয়ম বিধানগুলো কেমন নিপুণ ভাবে আল্লাহ তাআলা দিবেন যেখানে নতুন করে সংযোজন করার মতো আর কোনো ব্যবস্থাপনাই বাকি থাকে না সৃষ্টি যার তিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে ভালো জানেন এবং যে আরেকজন দর্শক আমাদেরকে স্পষ্ট করবেন যে আপনার নামটি বলে স্পষ্টটি বলুন জি রেজা বলছি গাজীপুর থেকে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা ব্যাংকে যে টাকা রাখি জি টাকা যে সুদ দিয়ে व्यवहार कर আসলে সুদের টাকা নিজেও খাওয়া যায় না জি এবং গরিবদেরকেও দেওয়া এটার যদি কিছু মাসলা আছে যে হ্যাঁ গরিবদেরকে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দেওয়া যেতে পারে তাহলে গরিবদেরকে নিজের সওয়াবের নিয়ত না এমনি দিয়া দিবে এছাড়া ওলামায়ে کرام এই কথা বলেন যে সুদের টাকা উঠাইয়া সেটা সর্বনিম্ন জায়গা খরচ করা দেওয়া হয়েছে যেমন বাথরুম টাথরুম এরকম বানা দেওয়া যেতে পারে অর্থাৎ এটা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া যেন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে যে আমরা আরেকটি প্রশ্নের উত্তর দেব আমি ওই কথাটা বলবো যেহেতু ইসলামের বিধানগুলি সর্বোচ্চ মানের যথাযথ এবং পুঙ্খানু পুঙ্খানু 100 100 একরুট করে আল্লাহ দিয়েছেন সেজন্যই এতে সংযোজনের কোনো ব্যবস্থা নেই সেজন্য হক মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন মান আহদাসা ফি আমরিনা হাযা ফাহুয়া রাদদুন যদি কেউ আমাদের এই বিষয়ে কেউ কোনো জিনিস সংযোজন করে তাহলে সেটা প্রত্যাখ্যাত সেটা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয় কারণ যেহেতু একটা জিনিস আপনি একটা কাপে যদি পুরো টুই টুম্বুর করে চা ভরে রাখেন তাহলে নতুন করে একটা জিনিসের অর্থ হইল শেয়ার উপরে উঠবে না এবার নিচে নামবে তাহলে নতুন করে কিছু সংযোজন করার অর্থ হইল এর চেয়ে ভালো মানের ব্যবস্থা নাই আছে নিচে নামা তাই আল্লাহ তাআলার বিধান সর্বোচ্চ সর্বযুগের সর্বক্ষেত্রের জন্য প্রযোজ্য এখানে এর চেয়ে সহজ করার এখানে কোনো সহজ করার বা আধুনিকন করার মত কোনো সুযোগ নেই জি ধন্যবাদ আপনাকে আরেকটি প্রশ্ন উত্তর আমরা নিয়ে নেব খুব অল্প সময় আছে আমাদের হাতে একজন প্রশ্ন করেছেন আমাদেরকে যে আমি ঘুমালে দুঃস্বপ্ন দেখি এখন কি করব এজন্য আমার পরামর্শ হলো যে যাদের এই ধরনের সমস্যা আছে তাদেরকে আমি পরামর্শ দিব যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক ডান কাতে শুবেন জি বিজ্ঞানী কথা বলে যে মানুষ যখন বাম কাতে শয় তখন এই হার্ড এর উপরে ভিতরের নারী ভুরগুলি উপরে ওইটা চাপ দেয় আচ্ছা যার কারণে মানুষ দুঃস্বপ্ন দেখা শুরু করে তাই যদি ডান কাতে শোয়া হয় তাহলে হার্ড যেহেতু বাম পাশে সেজন্য হার্ড থাকে উপরে তার উপর কোনো জিনিসের চাপ থাকে না না থাকার কারণে সে ভালো ঘুমাইতে পারে এবং কোনো রকমে আরামে ঘুম হয় ফ্রেশ ঘুম হয় এবং কোনো রকমে দুঃস্বপ্ন দেখে না অর্থাৎ আমরা রাসূলের সুন্নতে যদি ফলো করি তাহলে আমরা এই ব্যাপারে আমরা অবশ্যই সর্বকাজে নিরাপত্তা লাভ নিরাপত্তা লাভ করব যে ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক আমরা দুটো প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি এবং একজন দর্শক আমাদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন তার উত্তর দিয়েছে আমরা আপনাদেরকে স্বাগত জানাবো এবং আমাদের নিয়মিত আমাদের অনুষ্ঠানটি নিয়মিত দেখার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করব তো এতক্ষণ পর্যন্ত আপনারা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর শুনছিলেন আসুন আমরা এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে মুনাজাত করি কায়েমের পক্ষে প্রার্থনা করি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মাধ্যমে যে সকল বিধানাবলী আমাদেরকে দিয়েছেন তার কোনো আধুনিক প্রয়োজন নেই এটা সবার জন্য উপযোগী এই জন্য আমরা এর উপর আমল করার চেষ্টা করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আসুন সবাই মুনাজাত করি জি আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা খায়রি খালকিহি মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন নিউজ 24 এর এই আয়োজনকে তুমি কবুল ও মঞ্জুর করো আমিন আল্লাহ একে উসিলা করে আমাদেরকে সঠিক দ্বীনের দিশা দান করো আমিন আল্লাহ তোমার দ্বীনকে সঠিক ভাবে বুঝে তোমার নবীর তরিকায় আমল করার তৌফিক দান করো আমিন আল্লাহ এই দুনিয়াতেও যেন আমরা শান্তিতে থাকতে পারি তোমার বিধি বিধান মেনে আখিরাতেও যেন চির শান্তি লাভ করতে পারি সেজন্য আমাদের সকলকে কবুল ও মঞ্জুর করো এ আল্লাহ যারা এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যারা এই অনুষ্ঠানে সম্পর্কিত সকল ব্যক্তিবর্গকে তুমি কবুল
তোমার তোমার হেদায়ত দান করো সঠিক দিনের উপর অটল এবং অবিচল করা থাকুক তৌফিক দান করো আমাদের সকল মুরব্বিয়ানদেরকে মাফ করে দাও আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে কবুল মঞ্জুর করো ইয়া আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন আমাদের দোয়াকে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তুফাইলে কবুল মঞ্জুর করো ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন